এটুয়াই এবং ইএমকে সেন্টার আয়োজিত আজকে ইনোভেশন টক আজকের বিষয় আপনারা আগে জেনেছেন অন্টারপ্রেনরশিপ ইকোসিস্টেম আজকে এখানে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে আমরা আহ্বান করেছি একজন ওয়াই গোষ্ঠী থেকে উদ্যোক্তা আসছেন তানজিম নূর আমরা তার কত শুনবো তার প্রেজেন্টেশন দেখব এখানে আছেন ইএমকে সেন্টারের পরিচালক আসিফউদ্দিন আহমেদ যিনি অন্টারপ্রেনরশিপ নিয়ে যার অনেক দিন থেকে কাজ করবার অভিজ্ঞতা আছেন এখানে আজাদুল ভাই আজাদুল হক চেয়ারম্যান বিটুবি এবং আই ল্যাবের অ্যাডভাইজার যিনি দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থেকে উদ্যোক্তা এবং এইসব আর এন ডি নিয়ে অনেক কাজ করবার অভিজ্ঞতা আছে এখানে আছেন বিডার ইএসডিপি প্রজেক্টের পিডি মহোদয় এ কে এম হাফিজ খান এখানে আছেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আমরা এখানে আলাপ শুরু করব আজকে উদ্যোক্তা সম্পর্কে জানার চেয়ে অনেক বেশি জানার চেষ্টা করব যে এই অন্টারপ্রেনারশিপ ইকোসিস্টেমে কোন কোন ফ্যাক্টর গুলো কাজ করে সেখানে এখানে যারা আমরা আছি ফলে কিভাবে সেই ইকোসিস্টেমকে আমরা কাজে লাগাতে পারি আমি প্রথমে আসতে চাই আজকে উদ্যোক্তা হিসেবে তানজিম নূরের কাছে তানজিম নূর আপনি একটু উপস্থাপনা দিতে চেয়েছিলেন আপনি শুরু করতে পারেন আমাদের আসলে আজকের যে মেইন টপিক ছিল স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম নিয়ে হোয়াট ইজ এন ইকোসিস্টেম আমি আগে একটু বলতে চাই সবার সাথে যেহেতু এখানে ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ড অফ পিপল আছেন আমি সবচেয়ে সিম্পল স্পেতে আমি যেভাবে আসলে স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেমকে বুঝেছি আমি ঠিক ওভাবেই সবাইকে বুঝাবো যেহেতু ক্রিকেট ইজ আ ভেরি ফেভারেট স্পোর্ট অফ আওয়ার্স আমরা সবাই মোটামুটি আমরা এখানে ক্রিকেট দেখি ক্রিকেট দিয়ে আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল বুঝতে চাচ্ছি যদি আমরা দেখি ফার্স্টেই মাঝখানে আছেন হচ্ছে ক্রিকেট প্লেয়ার্স বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের সব প্লেয়াররা राइट कर्नर then our security team which is in the bottom bottom right corner and then our physio team but nutritionist shop medical team which is in the left bottom corner aj path zone pasta entity a pasta entity mile is the entire ecosystem of our uh, bangladesh cricket team ami bolte pari karon ki amar jodi physiotherapist na thakto amar player thik moton khelar pore recover korte parten na আমার নিউট্রিশনের যদি না থাকতেন ওনারা ঠিক মতো খাবার দাবার নিজেদের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা ঠিক থাকতো না আমাদের কোচ যদি না থাকতো আমাদের প্লেয়াররা ভালো করে খেলতে পারতেন না বিসিবি যদি না থাকতো তাহলে আমাদের প্লেয়ারদের কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকতো না সিকিউরিটি টিম যদি না থাকতো ওনাদের সব জায়গা থেকে আসা যাওয়া বিভিন্ন জায়গায় সিকিউরিটি ইস্যুস এগুলো দেখার জন্য কেউ না থাক কেউ থাকতো না সো আমার যেটা ধারণা বা আমার যেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইকোসিস্টেম ইট ইস বেসিকলি আমাদের যতজন একটা 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 সার্টেন बुझार So first day, we can see Jamadar Ekhan Aachan ki ki choyta structure Aachan around the entrepreneurs ba Aamadar Uddoktar Aashe Paashe. Ekta Oche Research Firm, Ekta Oche Aamadar Market Ebong Market Jee Potential Ta, Ekta Oche Aamadar Regulatory Bodies and Climate Creators. I will come to uh, Climate Creators uh, later on. Funding and Financing Aachan Aamadar Jara Aachan, Jara Aamadar Aashwale Investmenter Saide Kaach Koreen ba Aamadar Choto Choto Seed Capital Provide Koreen Aachan Kaach Koreen. Opportunity Creators and Catalysts, Support Organizations. এই ছয়টা মিলে আসলে আমাদের স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেমটা তৈরি করা হয় বিকজ এই ছয়টা পয়েন্টের মধ্যে একটা পয়েন্টও যদি না থাকতো আমরা আসলে একটা সোজা কথা বলতে একটা অন্টারপ্রিনিয়রশিপ যে বৃত্তটা এই বৃত্তটা কোনোদিন কমপ্লিট হতো না এই পয়েন্টগুলো আসলে খুবই ক্রুশাল ফর এভরি অন্টারপ্রিনিয়র টু বি সাকসেসফুল সো ফার্স্ট আমাদের হচ্ছে মার্কেট স্ট্রাকচার অ্যান্ড পোটেনশিয়াল আমাদের যদি আসলে জিডিপি গ্রোথ স্টেডি না থাকতো আমাদের পার ক্যাপিটাল ইনকামের যদি আসলে ইনক্রিমেন্ট না থাকতো আমাদের মার্কেটটা তৈরি হতো না বিকজ অ্যাট দ্য অ্যাট দ্য ভেরি লিস্ট ইফ আই ক্যান সে ডিসপোজেবল ইনকাম যদি আমাদের না থাকে আসলে আমাদের হাতে ব্যয় করার যদি ক্ষমতাটা না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা আসলে নতুন সার্ভিসেস নিব না আমার যদি আজকে আসলে হাতে ব্যয় করার সুবিধা না থাকতো আমি কিন্তু পাঠাও ব্যবহার করতাম না বা আমি উবার ব্যবহার করতাম না 
বা আমি চাল ডাল ব্যবহার করতাম না এখন আমার কাছে ডিসপোজেবল ইনকামটা আছে বলেই ব্যাক করার এই যে অ্যাবিলিটিটা আছে বলে আমি আসলে এখন চাল ডাল বা পাঠাও বা উবার এগুলো ইউজ করতে পারছি অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে একটা ড্রব্যাক থাকে যে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট এন্ড আনএমপ্লয়মেন্ট রেট এমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট উইচ ইজ অ্যাট 40% রাইট নাও মাইট হ্যাভ বিন হোল্ডিং ব্যাক आवर পটেনশিয়াল যে আমাদের যে অ্যাকচুয়াল পটেনশিয়ালটা আছে নতুন নতুন সার্ভিস গ্রহণ করার এটা আসলে একটু হোল্ড ব্যাক করে বাট আস্তে আস্তে উই আর হেডিং টুয়ার্ডস দ্য পয়েন্ট দ্যাট উইল অ্যাকচুয়ালি এনেবল আস টু অ্যাকোয়ার দিস সার্ভিসেস নেক্সট আমাদের আছে হচ্ছে যে ডিফিকাল্টি অফ ডুইং বিজনেস এটা মার্কেট স্ট্রাকচার বা পটেনশিয়ালে কেন দেওয়া হয়েছে মার্কেট স্ট্রাকচারের মধ্যে ব্যবসা কত সহজে আমি করতে পারবো এটা খুব বড় একটা বিষয় আমি আজকে গিয়ে যদি একটা ট্রেড লাইসেন্স খুলে একটা দোকান দিয়ে বসতে পারি এটা আমার জন্য খুব ইজি একটা ব্যাপার বাট আমি যদি না করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার আসলে চিন্তা করতে হবে বারবার যে আমি কোথায় যাব কি করব কি কারণে করব কিভাবে আমি ব্যবসাটা করব বা আমি এফসিএলসি কিভাবে করব আমি প্রোডাক্ট কিভাবে সো এটা একটা ডিফিকাল্ট জিনিস সো ইট ইজ এ ভেরি ক্রুশাল পার্ট অফ দ্য মার্কেট স্ট্রাকচার অর দ্য পটেনশিয়াল অফ ইট মার্কেট স্টেবিলিটি আসলে আমার ইকোনমিক কি অবস্থা আমার সব ধরনের ইম্পোর্টস এক্সপোর্টস আমার ইনকাম অফ দ্য পিপল আমার পার হেড ক্যাপিটা এগুলো কি আসলে স্টেবল নাকি আর উই হেডিং টুয়ার্ডস দ্য গ্রোথ অর আর উই ডিক্লাইনিং এটা আসলে খুবই স্ট্রাকচার কারণ মার্কেট স্ট্রাকচার এবং পটেনশিয়ালের উপরে ডিপেন্ড করে যে আমি কত ধরনের ইনোভেটিভ আইডিয়া গুলো আসলে আমাদের দেশে নিয়ে আসবো নেক্সট আমি বলবো আমাদের ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইজ রেগুলেটরি বডিজ আর ক্লাইমেট ক্রিয়েটরস ক্লাইমেট ক্রিয়েটরস কেন আমি বলতেছি আসলে হচ্ছে আবহাওয়া এবং পরিস্থিতি এটা আসলে ওনাদের উপরে অনেকটুকু নির্ভরশীল কারণ আসলে ওনারা আমাদেরকে যেই অ্যাজ এ অন্টারপ্রিনর বা অ্যাজ এ উদ্যোক্তা আমার যে এনভায়রনমেন্টে আমি অপারেট করব সেই এনভায়রনমেন্টটা ওনারাই আমাকে সৃষ্টি করে দিচ্ছেন ওনারা এক ধরনের আমার বলবো আমার এখানে অন্টারপ্রিনারশিপ সৃষ্টি করতে আর উনি যদি আমাকে সুবিধাগুলো দিতে থাকেন ওনারা তাহলে আমি কিন্তু সুন্দর মতন আমার ইমপ্লিমেন্টেশন অফ মাই আইডিয়াস আই ক্যান ইজিলি অ্যাকোমোডেট সো যেটার কারণে আমি ওনাদেরকে আসলে ক্লাইমেট ক্রিয়েটার্স বলি যত ধরনের যত ইজিলি ইট ইজ টু সেট আপ আ বিজনেস অর দ্য ওয়েজ টু গেট ফান্ডস ইন অর ফান্ডস আউট এটা আসলে আমাদের ক্লাইমেটটাকে তত এনজয়েবল করে ফেলে অ্যাজ উই নো বাংলাদেশ ইজ রিয়েলি লো অন দ্য ইন্ডেক্স অফ ইজ ইজ অফ ডুইং বিজনেস সো আসলে আমি বলবো যে রেগুলেটরি বডিজ অর ক্লাইমেট ক্রিয়েটার্স আর আর কোয়াইট রেসপন্সিবল ফর ক্রিয়েটিং দিস ইজি এনভায়রনমেন্ট ফর আস এন্ড আই অ্যান্ড দে আর রিয়েলি ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস ইট আই সি আর লট অফ চেঞ্জেস ফ্রম ফোর ইয়ার্স ব্যাক দেন নাও এখন আমি আসলে আগে যে অবস্থা ছিল এখন কিন্তু অনেক সহজ হয়ে গেছে অনেক সহজ এখন মানুষ ট্রেড লাইসেন্স করতে পারছে ইনফরমেশান পাচ্ছে অ্যাক্সেস পাচ্ছে এ টু আই থেকে আমাদের স্টার্ট আপ বাংলাদেশ অনেক ধরনের প্রোগ্রাম করছেন ওনারা আমাদের জন্য আমরা অনেক ধরনের আইডিয়া নিজেরাই অনেক কিছু শিখছি নতুন নতুন এভরি সিঙ্গেল ডে দেন উই হ্যাভ আওয়ার স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন সাপোর্ট অর্গানাইজেশন সো দিজ আর বেসিকলি ইনকিউবেটার্স যেমন ওয়াই ওয়াই গোষ্ঠী উইচ উইচ ইজ অলসো ওয়ান অফ আওয়ার আমাদেরই ওয়াই ওয়াই ভেঞ্চারসেরই একটা পার্ট আমরা দের ইস ওয়াই গ্যাপ বেটার স্টোরিজ আমরা বেসিকলি এই সাপোর্ট সিস্টেম যারা ওনারা হচ্ছেন আসলে আমাদের এই যে নতুন আইডিয়াগুলো এই নতুন আইডিয়াগুলোকে একদম পলিশ করার জন্য কিছু সাপোর্ট সিস্টেম লাগে কারণ একটা ছেলে আমি যখন নতুন একটা বিজনেস আইডিয়া নিয়ে আসছি আমি কিন্তু জানি না যে আসলে আমার স্ট্রাকচারাল প্রোগ্রামটা কীরকম হবে আমার অর্গানাইজেশনে কয়জন এমপ্লয়ি থাকবে বা আমি কীভাবে বিজনেস রেভিনিউ মডেলটাকে একটু পলিশ করবো এখন দেখা যাচ্ছে যে আমার খরচাই চলে যাচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট অফ মাই রেভিনিউ ইজ গোয়িং টু মাই এক্সপেন্সেস দিস ইজ ওয়ার দিস পিপল কাম ইন ওয়াই গ্যাপ ওয়াই ওয়াই গোষ্ঠী বেটার স্টোরি জিপি এক্সেলারেটার দে ফাইন টিউন আমাদের সবাইকে আসলে ধরে একটা মানে আমি বলবো যে প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে আমাদের কি ধরনের চেঞ্জেস আনা উচিত বা কি ধরনের সাপোর্ট দরকার বা কি জিনিস আমরা করলে জিনিসটা আসলে একটু পলিশড হবে টুয়ার্ডস মাই বিজনেস এই জিনিসগুলোর জন্য আমাদের সাপোর্ট অর্গানাইজেশন দে আর ভেরি ক্রুশাল ফর দিস বিকজ ইনকিউবেশন আমরা যদি বলি আসলে ছোটোবেলা থেকে আমাদেরকে ইনকিউবেশন করে বাবা মাই বড় করেন ওনারা যদি আমাদেরকে না বলেন যে এটা ঠিক এটা ভুল তাহলে কিন্তু আমরা কোনো দিন জানবো না আসলে কিভাবে কি করতে হয় আসলে আগে দেখা যেত হচ্ছে সালামি পেলে ঈদের সময় ছোট্ট একটা এক্সাম্পল এভরি ওয়ান ক্যান রিলেট আমি যখন ছোট ছিলাম যদি দ্য নাইনটিজ আমি সালামি পেলে একটা দোকানে গিয়ে সুন্দর মতন তখন তো আসলে সুপার সুপার ছিল না আমি গিয়ে মুদির দোকান থেকে একটা টেনিস বল কিনে বা একটা চকলেট কিনে সব টাকা খরচ করে ফেলতাম আসলে বাই দ্য টাইম আই মিন ফিফথ গ্রেড আমার কাছে কোনো সেভিংস নেই কিচ্ছু নেই আমি যা টাকা পেতাম অল্প কিছু সব হচ্ছে গিয়ে চলে যেত হচ্ছে এইসব কিছু নেই এখানে যেটা হয় আমি অনেক সময়
the uh, ecosystem builders orana jodi support den ei ei entrepreneur gulo ke tar ami bolbo je a lot of entrepreneurs can go from failing to succeeding in in a matter of at least 6 to 1 year by 6 months to 1 year next we have the financiers these are the big people so by actually uh, idlc uh, bylc ventures recently have started their funds bangladesh angels uh, financial institutions like uh, banks amader ekhane jeta hoy ashole venture capital ba investor networks ba financial institutions ba non banking financial institutions jeta hoy onara ashole traction ala entrepreneur der ke ashole support korin usually jeta hoy basically ami bolte pare amar ekta business ache it's been running for 6 months তখন আমি আসলে একটু রেভিনিউ জেনারেট করার পরে একটু ট্রাকশন জেনারেট করার পর আমাদের কাছে যেতে পারি যে ভাই আমার আসলে আইডিয়াটা এরকম আমি এখন হচ্ছে ফার্মার্সদেরকে নিয়ে কাজ করছি যেমন আই ফার্মার্স আমি ফার্মার্সদেরকে নিয়ে কাজ করছি উই লিঙ্ক দেম বিটুইন দ্য উই ক্রিয়েট আ মার্কেট লিঙ্কেজ বিটুইন দ্য ফার্মার্স অ্যান্ড দ্য ইনভেস্টার্স আমি ওনাদেরকে যখন একটু ট্রাকশন দেখাবো আমার কাস্টমার বেস দেখাবো দে উইল আফটার লুকিং অ্যাট মাই পোটেন্সিয়াল দে উইল ট্রাই টু ইনভেস্ট সামথিং ইন মি বাট আই উড হ্যাভ বিন রানিং ফর অ্যাটলিস্ট আমার কয়েকদিনের জন্য অপারেট করার একটা মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া থাকে বাট এখন যেটা হচ্ছে আসলে আমি যেটা দেখলাম অনেক ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা অনেক ফান্ড আসলে আইডিয়া স্টেজ মানুষদেরকেও আসলে ইনভেস্টমেন্ট করছেন ইনভেস্টমেন্ট যে শুধু আপনার ছয় মাস চলতে হবে বা এক বছর ব্যবসা চলতে হবে তা না থিংস হ্যাভ চেঞ্জ ড্রাস্টিক্যালি ওভার দ্য লাস্ট ওয়ান ইয়ার এক বছরের মধ্যে অনেক আমি চেঞ্জেস দেখছি এখন হচ্ছে ছয় মাস এবং আমি আমি এটাও দেখেছি যে কোনো আইডিয়া জাস্ট একটা আইডিয়া নিয়ে সে ফান্ডস ক্রিয়েট করে সে তার বিজনেস স্টার্ট করে দিচ্ছে এখন আসলে অনেক ফ্লেক্সিবল হয়ে গেছে সো দিজ আর সাম অফ দ্য ইনস্টিটিউশন দ্যাট ক্যান হেল্প ইউ উইথ ফাইন্যান্সিং স্পেশালি বাংলাদেশ এঞ্জেলস এঞ্জেল ইনভেস্টার নেটওয়ার্ক দে উইল বি দেয়ার পিপল হু আর সিটিং মানুষ বসে আছে টাকা নিয়ে যে আপনার একটা ভালো আইডিয়া বের করলে সেটাতে ইনভেস্ট করবেন কিন্তু আমরা আসলে কানেক্ট করতে পারি না বিকজ আমরা জানি না সো জানাটা আমাদের খুব জরুরি এখানে যতগুলো ছয়টা সাপোর্ট সিস্টেম আছে এগুলো আমাদের না জানলে আমরা অন্টারপ্রিনর হিসেবে আসলে সাকসেস করতে পারবো ভালো ভালো আইডিয়া আমি দেখি যে চলে যায় আমি ইভেন মফরসল শহরে আমি আসলে যখন আমি কর্পোরেট চাকরিতে ছিলাম আমি মফসল শহরে ছিলাম পোস্টেড ফর ফর আমি অনেক ভালো ভালো ছেলে ফেলে দেখছি হু ড্রপড আউট সুন্দর সুন্দর আইডিয়া থেকে এবং ঢাকাতে এসে দেখি একটা ফ্যান্সি একটা ছেলে সে সুন্দর মতন আইডিয়াটা ইমপ্লিমেন্ট করে তার তার নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট করে সে কিন্তু আইডিয়াটা চালাচ্ছে অথচ গ্রামের সেই ছেলেটা কিন্তু মফসলের সেই ছেলে কিন্তু আটকে আছে তো ওদের কাছে আসলে পৌঁছে দেওয়া যে এই ইনস্টিটিউশনগুলো আছে টাকা নিয়ে বসে আছে যে তোমার ভালো আইডিয়া আনো উই উইল সাপোর্ট ইউ তো এই জিনিসটা আমাদের জানার খুবই প্রয়োজনীয় নেক্সট উই হ্যাভ রিসার্চ অ্যান্ড মিডিয়া Of course, Light Castle uh, Partners, our favorite uh, at, uh, website, SD Asia, Kaizen. We have a lot of market st- structure, but we have a lot of consumer insights. We have a lot of data. What are you talking about? We don't know how much of the unemployment rate is. But the unemployment rate is linked to the unemployment rate. But the unemployment rate is linked to the unemployment rate. The unemployment income is linked to the unemployment rate. And what is the entrepreneurship system? আমি যে একটা আমি কথার কথা আমি হেলিকপ্টারের একটা চার্টার প্ল্যাটফর্ম বানাবো মানুষ হেলিকপ্টার দিয়ে ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জ যাবো মুন্সিগঞ্জ থেকে ফেনি যাবো ফেনি থেকে আমি ঝালকাটি যাবো এই যে একটা সিস্টেম আমি বের করলাম আমি যদি নাই জানি এটা ডিমান্ড কত আমি একটা হেলিকপ্টার কিনে বসে থাকবো তিরিশ লাখ চল্লিশ লাখ টাকা দিয়ে কেউ আসবে না দিন শেষে আমি দেউলীয় হয়ে ব্যাংক বন্ধ করে শেষ আমার আইডিয়া ধ্বংস আমিও শেষ সো এটার জন্য আসলে রিসার্চ অ্যান্ড মিডিয়া আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি এগুলো দেখে দেখে এই ওয়েবসাইট গুলো দেখে দেখে আমি বুঝতে পারবো যে কোন ডিমান্ডগুলো আসলে এখন ইন হাই যেমন লজিস্টিক্স অ্যান্ড ফিনটেক ফাইন্যান্সিয়াল টেক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাইট আমাদের আমাদের এখানে হচ্ছে কি আসলে এই মডেলগুলো এখন খুবই ট্রাইভিং খুব ভালোভাবে চলছে সো দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য সিস্টেম যে কী ধরনের রিসার্চ চলছে কী ধরনের ডেটা আছে আমাদের হাতে নেক্সট অপরচুনিটি ডেফিনেটলি এখানে আমি আসলে সবগুলো তো আসলে লোগো আমি দিতে পারিনি দের ইজ সো মেনি ইনস্টিটিউশন ইএম কে ইজ ওয়ান অফ দেম দের ইজ হার্ল্ড প্রাইস যারা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটিতে ইনোভেশন কম্পিটিশন করছেন আমি গেস্ট লিস্টের মধ্যে অনেকজনকে দেখছি ফ্রম দ্য হার্ল্ড প্রাইস দ্যাট আই নোন পার্সোনালি অ্যান্ড দের ইজ অলসো ইউএনডিপি পার্সোনাল প্রোগ্রামস ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি থেকে ইউথ কোলাব ইজ ওয়ান অফ দেম যারা হচ্ছে ইউথ অন্টারপ্রিনিয়রশিপ নিয়ে ওরা আমাদেরকে সাপোর্ট করছে আমাদের বাংলাদেশ রিজনে আই ওয়াজ লাকি ইনাফ টু ভিজিট ওয়ান অফ দেয়ার প্রোগ্রামস ইটস ভেরি অ্যামেজিং অনেক ইনোভেটিভ আইডিয়া আছে বাংলাদেশ থেকে ডিজিটাল খিচুড়ি চ্যালেঞ্জ ইজ অলসো আ কনসার্ন অফ দ্য ইউএনডিপি ইটস অন দ্য পিস অ্যান্ড টলারেন্স ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ প্রজেক্ট পিটিআইবি so it it works on uh, digital literacy and stuff like that so entrepreneurship niye joto dhoroner boosting it ecosystem ta jodi na thake amra ashole bujhte parbo na je kon jaygay
আসিফ ভাই আপনি ইএম কে থেকে ইউল্যাব থেকে আপনি অন্টারপ্রনারশিপ নিয়ে কথা বলেন কাজ করেন চিন্তা করেন এখন এই তানজিম যা বলল এর বাইরেও এমনি পুরো বাংলাদেশে অবর অন্টারপ্রনারশিপ নিয়ে মানে আরো এই রকমের কত রকমের অন্টারপ্রনারশিপ বিকশিত হচ্ছে গ্রামে শহরে সে সম্পর্কে যদি আরেকটু চিত্র আমাদেরকে দেন এবং এই যে ইকোসিস্টেমটা নিয়ে আলাপ হচ্ছে মানে এইটা নিয়ে যদি আপনি আরো কোনো কমেন্ট করতে চান যে এই এই অন্টারপ্রনারশিপ বাংলাদেশের চিত্র এরা কিন্তু এই সময়কালে এই ধরনের প্রবলেমের মধ্যে আছে বা আগামী দিনে এই ধরনের প্রবলেম আসতেছে মানে সবকিছু মিলিয়ে যদি আপনি ছোট্ট করে বলেন হ্যাভিং সেড দ্যাট অন্টারপ্রনারশিপ ইকোসিস্টেম যেটা তানজিম দেখালো এবং এখানে মানিক ভাই আমি একটু বলতে চাই আমাদের যে সবচেয়ে বড় প্রবলেম যে জায়গাতে সেটা হচ্ছে আমাদের এখন পর্যন্ত কোনো প্রপার অন্টারপ্রনারশিপ ইকোসিস্টেম ম্যাপিংটা করা হয়নি হ্যাঁ যে একটা ম্যাপিং দরকার পড়ে হ্যাঁ যে একটা প্রপার রিসার্চ দরকার পড়ে এবং পুরো একটা ম্যাপিং লাগবে যে আসলে অন্টারপ্রনারশিপে কে কোথায় আছে কে কাকে কীভাবে হেল্প করতে পারে কারণ যখন একটা ইউথ অন্টারপ্রনার আসে তখন কিন্তু সে লস্ট হয়ে যায় যে আমি কার কাছে যাবো কোথায় যাবো কীভাবে যাবো এই ইকোসিস্টেম ম্যাপিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা বাইরে আমি যখন আমি এন সি স্টেটের কথা বলছিলাম ওখানে একজন লোকই আছেন যে অনেক বছর ধরে অন্টারপ্রিনশিপ করে উনি অনেক অর্থ উপার্জন করেছেন এবং উনি এখন এই পুরো ইকোসিস্টেমটা ম্যাপিং করেন এবং আপডেট করেন ভিয়েতনাম রিসেন্টলি করছে ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস অস্টিনকে দিয়ে ওনারা একদম শেষের দিকে চলেছিলেন কোভিডের কারণে বোধহয় পিছিয়ে গেছেন ইট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ ইএম কে সেন্টার থেকে আমরা প্রপোজ করেছি ইউএস এমবেসি কিন্তু এটার যে বাজেটটা হয়তো আমরা পুরো এখনো মানে ম্যানেজ করতে পারিনি এটা আসলে আরও এ লাগবে ইকোসিস্টেম ম্যাপিংটা ইজ আ ফার্স্ট থিং আপনি যেটা আপনি ওই যে বললেন তানসিন আমি শর্ট করে বলি যে এই ইকোসিস্টেম ম্যাপিং হ্যাজ টু বি ডান ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস টু রিলি কারণ কে কোথায় আছে এটা এখনো আমরা জানি না এবং এটাতে যেটা হচ্ছে যে পিপল আর ডুপ্লিকেটিং থিংস এবং রিসোর্সের অপচয় হচ্ছে ধরেন আমি একটা কাজ করি সেটা আপনিও করছেন এবং আরেকজনও করছেন এবং এতে আসলে রিসোর্সের অপচয় হচ্ছে সে আই থিঙ্ক দিস ইজ দিস ইজ আ রিলি বিগ চ্যালেঞ্জ এবং এটা আমাদের ইজ আ নেক্সট স্টেপ আমি এখানে রাখি পরে আমি আই ক্যান কাম ব্যাক টু দিস আদার কোয়েশ্চেন থ্যাংক ইউ আসিফ ভাই থ্যাংক ইউ আপনি তো আরো পদ্ধতিগুলো নতুন তথ্য দিলেন থ্যাংক ইউ আমি একটু আজাদুল হক ভাইয়ের কাছে যেতে চাই আমি একটু এই সুযোগে দর্শক যারা আছেন একটু আজাদ ভাইয়ের সাথে পরিচয় করে দিই আজাদুল হক ইস এ লং টাইম হি ওয়াজ এন আর বি উনি এই মুহূর্তেই আমেরিকাতেই আছেন কিন্তু উনি সব বিদেশের মায়া ছেড়ে দেশে ফিরে এসে কাজে যুক্ত হয়েছেন এখন দেশের জন্য কাজ করতে চান পৃথিবীর বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন একজন ফেমাস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এবং আরেকটা পরিচয় হলো উনি বাংলাদেশের সরকারের যে আই ল্যাব আছে তার অ্যাডভাইজার আজাদ ভাই একটু আপনাকে একটু কুইকলি মন্তব্য করতে অনুরোধ করব যে এই যে ইকোসিস্টেম নিয়ে তানজিম এবং আসিফ ভাই যেটা বললেন আপনি তো দীর্ঘদিন অন্টারপ্রনারশিপ নিয়ে কাজ করেছেন দেশের বাইরে ইকোসিস্টেম নিয়ে কি কুইকলি আরেকটু করে মানে বলতে চান দেখলাম প্রত্যেকটারই একটা অ্যাঙ্গেল থাকতে হবে যে হাউ ডু উই রিলি প্রোভাইড দ্য সার্ভিস কারণ আমার একটা সুন্দর আই হ্যাভ অলরেডি আইডেন্টিফাইড অল দ্য প্রবলেম সলিউশন সব কিছু আছে আমার সুন্দর অফিস আছে আমার এখানে সুন্দর ডকুমেন্ট করা আছে বাট যাদের অ্যাকচুয়ালি প্রয়োজন হেল্পটা করার জন্য আমি যদি তাদেরকে একটা ফেভারেবল কন্ডিশন না দিতে পারি তাহলে ওটা সেই ইকোসিস্টেমটা হবে না আমরা ধরে নেই যখনই আমরা ইকোসিস্টেমের কথা বলি আমরা ধরে নেই যেটা একটা পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট মানে ন্যাচারাল ইকোসিস্টেম যেরকম হয় ফরেস্টের মধ্যে একটা ছোট্ট একটা স্যাপলিংও গ্রো করতে পারে একটা গাছের আড়ালেও সে গ্রো করতে পারে বাট ফেভারেবল ইকোসিস্টেমের ওয়ান অফ দি আমার কাছে মনে হয় ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট সেটা হচ্ছে যারা রিসিভ করবে মিনিং আওয়ার এন্টারপ্রিনিয়র যারা তাদের রিসেপ্টরটা ঠিক থাকতে হবে কারণ যেখান থেকে সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করা হবে যারা ইনভেস্ট করবেন দে উইল হ্যাভ সার্টেন কন্ডিশনস দে আর নট জাস্ট গোয়িং টু হ্যান্ড ওভার এ চেক তো তাদের কিছু কন্ডিশন থাকবে তো সেই কন্ডিশনটা মেনেই কিন্তু তাকে ফান্ডিংটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এটা অনেক সময় লস্ট ইন ট্রান্সলেশন তাদের এক্সপেকটেশন ম্যানেজটা করা হয় না সো দে এক্সপেক্ট দা ওয়ার্ল্ড যে আমি কোথাও অ্যাপ্লাই করছি আমার এত দেরি হচ্ছে কেন আমাকে চেকটা দিয়ে দেন তারপরে আমি আপনাকে কাজ করে দেখাবো কিন্তু যিনি ইনভেস্ট করবেন হি ইজ গোয়িং টু সে এটার থেকে আমি কত গুণ আমি যদি এঞ্জেল ইনভেস্টার না হয় যদি ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট হয় বা কিছু তারা এক্সপেক্ট করবে যে আই ওয়ান্ট টেন টাইমস ওর ফিফটি টাইমস ওর হোয়াট টাইমস ইনভেস্টমেন্ট আমি চাই উইদিন এ সার্টেন ডেজ 
সেটা কি আপনি দিতে পারবেন কিনা যদি কেউ না দিতে চায় তাহলে ইনভেস্টর ইন্টারেস্টেড হবে না দিস ইজ নট এ গিভ আওয়ে যারা মনে করেন যে আমি একটা ফান্ডিং চাচ্ছি দিস ইজ জাস্ট এ গিভ আওয়ে এন্ড দিস ইজ এ বার্ন মানি বার্ন মানি পাওয়ার জন্য ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া আসতে হবে এবং সেটার জন্য একটা ট্র্যাকশন রেকর্ড একটা মানে ট্র্যাক রেকর্ড থাকতে হবে যে হ্যাঁ আমি এটা যদি ইনভেস্ট করি দিয়ে যে পসিবিলিটি এবং তার রিটার্নে কিছু দিতে হবে আমি একটা ছোট একটা এক্সাম্পল দিই জাস্ট লাইক হিউম্যান সেল আমাদের সেলের মধ্যে যেরকম রিসেপ্টর থাকে আমরা যখন কোনো একটা মেডিসিন খাই ওই মেডিসিন গুলোর কাজই কিন্তু টু আনলক দ্যাট রিসেপ্টর উইথ এ কি সো দ্যাট আমাদের সেলটা যেন ওই মেডিসিনের যে যে মেটেরিয়ালটা সেটা যেন রিসিভ করতে পারে উইদ ইন দ্য সেল এই যে রিসেপ্টরের ব্যাপারটা এই কনসেপ্টটা যদি আমাদের যারা এখানে অন্টারপ্রিনিয়র আছেন তাদের মাথায় যদি থাকে যে আমি কিন্তু রিসিভ করছি একটা জিনিস এন্ড দের আই হ্যাভ টু গিভ ইট সামথিং ইন রিটার্ন ওয়েদার ইটস ইন মানি whether it's in brand whether it's a production whether it is a service something i have to give this is not just a give away ei ei jinish ta matha thakle amar mone ecosystem er result ta amra ektu positively pabo thank you thank you um i'm to um is the pd mahodoy kache jai pd mahodoy jodi chotto kore ote ektu bolen ei ei project ta ki kintu taro che important ote hoyto jane shobai je apnara ei je hajar hajar uddyog toire jonno kaaj korchen kintu একটু শুনতে চাই যাতে করে এখানে যেহেতু অন্টারপ্রনারশিপ ইকোসিস্টেম সম্পর্কে জানতে আসছে মানে এই যে আপনার এই প্রজেক্টের মাধ্যমে যারা উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি হচ্ছে তারা কি ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলোর যদি দু একটা উদাহরণ দেন এবং সেই সমস্যাগুলো কিভাবে তারা কাটিয়ে উঠছে সেখানে প্রজেক্ট থেকে আপনারা কি করেন সেগুলোর যদি কিছু উদাহরণ দেন তাহলে যেটা হয় যে অন্য মানে অন্যদের জন্য এটা রিলেট করাটা সহজ হবে এবং তারাও তখন আপনার কাছে হয়তো আসবে আমি এক কথায় যদি বলি উদ্যোক্তারা এই সময় যে ধরনের প্রবলেম ফেস করছে আমরা আমাদের এখান থেকে বসে তাদের সকল সমস্যাকে খুব দ্রুত যে সমাধান দেওয়ার সেটা দিতে পারছি না সব জায়গার ক্ষেত্রে একটা একটু দীর্ঘ সূত্রে তার বিষয়ে রয়ে যায় কারণ আমাদের সকল কর্মকাণ্ড কিছু রুলস রেগুলেশন ফলো করে আগাতে হয় যেহেতু আমরা সরকারি চাকরি করি নিয়ম নীতিকে অনুসরণ করে সামনে এগোতে হয় এগুলো অনুসরণ করে এগোতে গেলে আসলে সকল ক্ষেত্রে সঠিক কাজের সঠিক রেজাল্টটা পাওয়া যায় না যে কথাটি বলছিলেন এখানে আজকের যে প্রেজেন্টার যত দ্যাট ওয়াজ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক প্রেজেন্টেশন যে ইকো সিস্টেমের কথা তিনি বলে গেলেন যে এটা তানজিম নোট তারপরে এর সাথে আজাদ ভাই অ্যাড করলেন যে ফেভারেবল ইকো সিস্টেম আমি আসলে এই জায়গাটাই প্রকাশ করব যে ইকো সিস্টেম কার জন্য দরকার কতটুকু দরকার সেটুকু যদি আমরা ফাইন্ড আউট করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা ওই ধরনের ইকো সিস্টেম প্রোভাইড করতে পারছি না আমার সকল অন্টারপ্রনার কিন্তু একরকম না আমি যখন আজকে চৌষট্টি জেলায় অন্টারপ্রনারশিপ ট্রেনিং যখন প্রোভাইড করতে যাচ্ছি চৌষট্টি জেলার উদ্যোক্তাদের সাথে যখন আমার কথা হচ্ছে আমি কিন্তু এক এক জায়গায় এক এক রকমের উদ্যোক্তা পাচ্ছি অনেকে আছে যেটা তানজিম নুর মুর বলে গেলেন যে এই যে ফ্যান্টার ক্যাপিটালিস্ট যারা আছে আমাদের যে এদেরকে যে তারা টাকা নিয়ে বসে আছে বাট তারা প্ল্যান খুঁজে পাচ্ছে না তারা ক্রিয়েটিভিটি খুঁজে পাচ্ছে না তাদের কোনো ইনোভেশন খুঁজে পাচ্ছে না যাকে এখানে ফান্ডিং করা যায় তো এই জায়গাগুলোকে আমরা এখন পর্যন্ত এভাবে পৌঁছাতে পারিনি কিন্তু তো এই জায়গাগুলো যখন আমরা আমাদের রুট লেভেলে পৌঁছে দিতে পারবো তখন বোধ হয় একটা সুফলগুলো পাওয়া যাবে আর কাদের জন্য কি ধরনের সুবিধা দরকার সেটার জন্য একটা ম্যাপিং করা দরকার আসলে যেটা বলছিলেন যে আজাদ ভাই যে ফেভারেবল ইকো সিস্টেমে আমাদের টোটাল একটা কমপ্লিট ম্যাপিং করা দরকার এই কমপ্লিট ম্যাপিংটার ক্ষেত্রে আমি বলবো এই ম্যাপিংটা জৌনুয়ারি করা দরকার এবং উদ্যোক্তা ভেদে এই ম্যাপিংটা করা উচিত সকল উদ্যোক্তার জন্য একরকম ম্যাপিং হলে সেটি হবে না কারোর জন্য সেটি দেখা যাবে যে এই ম্যাপিং কাজে আসছে কারোর জন্য আসছে না আমার শহরের উদ্যোক্তাদের সাথে গ্রামের উদ্যোক্তাদের মিলালে সেটিও সম্ভব হবে না আর কি তো কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনকে ফেস সামনে রেখে আমরা আমাদের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে চৌষট্টি জেলার উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে তাদের সমস্যাগুলো কি ধরনের সমস্যা ফেস করছে সেগুলো আমরা কালেক্ট করেছি আমরা কালেক্ট করে যেটি পেয়েছি সেই বিষয়গুলোকে আমরা কম্পাইল করে আমাদের মাননীয় নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি তারা একটু এগুলো দেখবেন দেখে বিবেচনায় নিয়ে এসে কিভাবে তাদের ফেভারে কাজ করা যায় তাদেরকে এখান থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়ে দেওয়া যায় সেগুলো নিয়ে আমরা ভাবছি এখন থ্যাংক ইউ আমি আবার একটু বিডার চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে আসতে চাই স্যার একটু আপনার অনুভূতি শুনতে চাই এবং আপনি একজন উদ্যোক্তার প্রেজেন্টেশন দেখলেন তারপরে ইকো সিস্টেম নিয়ে কিছু কথাবার্তা হলো এখন এই যে গ্রামের যেটা তানজিম গোড়াতেই বললো এই যে গ্রামে গ্রামের ছেলে মেয়েদের কাছে এরকম চমৎকার আইডিয়া আছে কিন্তু তারা আর এগোতে পারে না এই সব মিলিয়ে যদি আপনার 
মন্তব্য এবং তারা বিটা থেকে কি পেতে পারে কি পারে না সব মিলিয়ে যদি স্যার একটু গল্পের ঢঙ্গে আপনি কথা বলেন স্যার थैंक यू মানিক মোহাম্মদ আমি প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এমন চমৎকার একটি আলোচনায় আমাকে যুক্ত করেছেন আসিম স্যার যেটা বললেন যে একটা ম্যাপিং ম্যাপিংটা করতে হবে ম্যাপিং না করলে পরে দেখতে এটা হবে সেটা হলো যে অনেক ইনোভেটরস এন্টারপ্রেনার শুরু করবে কিন্তু শেষ করতে পারবে না তারা আসলে উঠে আসতে পারবে না মেইন স্ট্রিমিংটা হবে না আসলে এবং আদার সাইড যেটি বললেন একটা ফেভারেবল ইকোসিস্টেম চাই ইয়েস ইকোসিস্টেম থাকলে তো হবে না এখানে রেগুলেটর আছেন রেগুলেটররা সব বসে আছেন রেগুলেশন করে যাতে করে যারা বাজারে আছেন তাদের চাপ সহ্য করতে না পারে শুধু তাদেরকে কি করতে হবে তাদেরকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেই কাজটি তারা করছে নতুনদেরকে বাজারে নিয়ে আসতে হবে এটা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নাই কারণ এটা করতে গেলে নিজেকে রিক্স দিতে হবে সরকারি কর্মকর্তাদের কাজে রিক্স নাই এটা মনে করার কোনো কারণ নাই কিন্তু সরকারি কর্মকর্তা যারা কাজ করেন তারা কিন্তু অনেক রিস্ক তাদেরকে নিতে হয় অনেক সময় তাদের চাকরির রিস্ক নিতে হয় অনেক সময় তাদের জীবনের রিস্ক নিতে হয় এবং তিনি ফেভারেবল ইকোসিস্টেম তৈরি করতে পারবেন যিনি এই রিস্কটুকু নেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে যদি তার জন্য প্রস্তুত না থাকেন আমাদের দেশে বিরাটাসিতে যে অবস্থা বিরাজ করে তাতে রিস্ক টেকার খুবই কম এটাও মাথায় রাখতে হবে যে কারণে আমরা আসলে ফেভারেবল ইকোসিস্টেম ডেভেলপ করতে আসলে আমরা অনেক সময় নিচ্ছি এবং আমি মনে করি যে এখানে যে আলোচনাটি হচ্ছে আলোচনার ক্রাক্স অফ দি ডিসকাশন ইস দিস যে যারা আমাদের এন্টারপ্রেনর হবে অবশ্যই তাদেরকে গতানুগতি হলে হবে না কারণ আমরা যে সময়টা পার করছি বিশেষ করে সোশিয়াল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এর সাথে আবার এই প্যান্ডেমিক যুক্ত হয়ে আমাদেরকে যে চ্যালেঞ্জটা ছুড়ে দিয়েছে তাতে একেবারে গতানুগতিক ব্যবসা করার জন্য যে ধরনের দরকার করে ওটা দিয়ে সম্ভবত আর আমাদের চলবে না আমাদেরকে একটু আউট অফ দি বক্স চিন্তা করতে হবে মাথাটা খাটাতে হবে এবং নতুন যে প্রযুক্তি আসছে সেই প্রযুক্তির সাথে আমাদেরকে পরিচিত হতে হবে সেই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা যদি অগ্রসর হই তাহলে একটি ভালো ইকোসিস্টেম তৈরি করা সম্ভব হবে সরকার মানিক মাহমুদ আপনি দীর্ঘদিন ধরে এটিও এর সাথে কাজ করছেন যে কোনো ইকোসিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য পলিটিক্যাল যে উইলটা দরকার সেটা কিন্তু উপস্থিত আছে এবং পলিটিক্যাল উইলটা যখন থাকে তখন তার পলিটিক্যাল উইলকে বাস্তবের রূপ দেওয়ার জন্য সরকারের যে মেশিনারি সেই মেশিনারি গুলি ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক আসলে কাজ করতে বাধ্য হয় আমার মনে হয় যে আমাদের প্রচারণাটা বাড়াতে হবে এই স্টার্ট আপদেরকে নিয়ে যে কাজ হচ্ছে এত কাজ হচ্ছে এত এত সংস্থা যে কাজ করছে তাদের প্রচারণাটা বাড়াতে হবে তাহলে পলিসি মেকারদের মধ্যে এক ধরনের ইনফ্লুয়েন্স সৃষ্টি হবে এবং তারা যখন ওই যে ফেভারেবল ইকোসিস্টেম সৃষ্টির জন্য তাদের যে ভূমিকা সেটি তারা তখন পালন করবেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি করতে তারা বাধ্য হবে কিন্তু যতক্ষণ তারা জানছেন না যে এত কিছু হচ্ছে ততক্ষণ তারা এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব কিন্তু তাদের মধ্যে কাজ করে তার সাথে যদি আরো কিছু অ্যাড করে যে আপনার একটা প্রবলেম আছে আমরা আপনাকে মার্কেটিং এ হেল্প করতে চাই এই পয়সায় আমি আপনাকে মার্কেটিং সাপোর্ট দিব আপনার একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা দরকার আমরা এই টাকায় আপনাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিব বেসিক্যালি অল অফ দ্য সার্ভিসেস যেটা তানজিম ভেরি নাইসলি পুচ টুগেদার করেছে সিক্স অফ দ্যাম যদি কোনো অন্টারপ্রিনিয়র চলে আসে যে এই ছয়টা সার্ভিস আমরাই দিব ফর দিস ফিজ দেন এটাও কিন্তু একটা সার্ভিস দ্যাট ইজ অলসো গোইং টু সলভ এ ভেরি অ্যাকিউট প্রবলেম ফর অল দ্য অন্টারপ্রিনিয়র্স থ্যাংক ইউ I think both Azad Bhai and Sarishat Ji Jagat Amra Ek Kutta Chhe 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 US based university Jee Bangladesh Chhe Ek Kutta 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 Chhe Because But we are trying to bring in some uh, really uh, entrepreneurs who are actually now faculty to come and help us develop a proper entrepreneurship education system both for the tertiary level as well as from grade 6 to 12 ami gulo ekta jeta sholpo shomoy ami janai rakhlam jeta ashole future discussion er jonno amader ekta opportunity create amane
এই জিনিসটা আসিফ সাহেব খুব রাইটলি বলেছেন আমাদের আসলে এই মুহূর্তে যেটি দরকার শুধুমাত্র ট্রেনারশিপের কথা আমি বলছি না আমাদের ইউনিভার্সিটি এডুকেশনে এবং ইভেন স্কুল লেভেল এডুকেশনে আমাদেরকে এই যে কর্মমুখী যে শিক্ষা এটি খালি কথার কথা না করে প্র্যাকটিক্যালি আমাদেরকে এই বিষয়টি নিয়ে আসা দরকার এবং এটা নিয়ে যত বেশি কাজ করা যাবে তত ওই যে দেশ লাভবান হবে বলে আমি মনে করি কারণ এই যে এখন আপনার ইনভেস্টমেন্ট বিশেষ করে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে যে কথা হচ্ছে তাতে আপনারা জানেন যে চায়না থেকে বেশ কিছু ইন্ডাস্ট্রি রিলোকেটেড হয়ে যাচ্ছে এবং এই রিলোকেশনটা বাংলাদেশে না এসে যাচ্ছে হলো ভিয়েতনামে যাচ্ছে হলো আদার কান্ট্রিতে আমাদের এখানে কেন আসছে না এটা নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথাবার্তা বলছে এবং ওয়ান অফ দি রিজন যেটি খুঁজে পাওয়া গেছে সেটি হলো যে ভিয়েতনামের যে ওয়ার্ক ফোর্স কিন্তু তাদের যে স্কিল লেভেল এবং ইন্ডাস্ট্রির যে নিজ সেই নিজ কিন্তু আমরা পূরণ করতে পারি না এটা ফ্লোর লেভেল ম্যানেজমেন্ট লেভেল ম্যানেজমেন্ট লেভেলে আপনি গত সপ্তাহ দেখেছেন যে ইতিবাক পত্রিকা রিপোর্ট করেছে যে চার পাঁচ লক্ষ লোক এখানে কাজ করছে এদের বেশিরভাগই অবৈধভাবে কাজ করে অবৈধভাবে কাজ করুক বা বৈধভাবে কাজ করুক দেয়ার ইজ এ ডিম্যান্ড ফর দিস ওয়ার্ক ফোর্স ওয়ার কামিং ফ্রম আউটসাইড বাংলাদেশ তারা এখানে কাজ করছে এবং প্রচুর ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে যাচ্ছে আমরা যদি আমাদের যে ওয়ার্ক ফোর্স আছে বিশেষ করে আমাদের ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট যারা তাদেরকে যদি ওইভাবে তৈরি করে দিতে পারতাম তাহলে ইকোনমিক্স এ ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই সবচেয়ে বড় ফোর্স আসলে আপনি কাটা তার দিয়ে কোনো কিছু বন্ধ করতে পারবেন না যদি ডিমান্ড এই পাশে থাকে আর ডিমান্ড যদি না থাকে কেউ আপনার এখানে আসবে না আসবে আমার এখানে যদি প্রচুর ওয়ার্ক ফোর্স থাকে কোয়ালিফাইড লোকজন থাকে যারা কম টাকায় ভালো সার্ভিস দিবে তাহলে কোন ইন্ডাস্ট্রি শ্রীলঙ্কা থেকে কাউকে নিয়ে আসবে না পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসবে না ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসবে না তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাস্ট যেটি বলেছেন এটি আসিফ সে প্রথমে যেটি বলেছেন ম্যাপিং করা দরকার ম্যাপিং করতে হলে তো আপনাকে রিসার্চ করতে হবে রিসার্চ ছাড়া তো আপনি ম্যাপিং আলটিমেটলি পাবেন না এবং এবং পরবর্তীতে নেটওয়ার্কিং এর জন্য এই রিসার্চটা খুবই জরুরি আপনি মানিক মাহমুদ যে প্রস্তাবনা দিয়েছেন আমার মনে হয় যে আপনারা পিএম কে সেন্টার যদি লিড নেয় বিডা উইল ডেফিনেটলি জয়েন দ্যাট রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ আমরা এই আলোচনাটা ধারাবাহিকভাবে চালাবো চলতেই থাকবে যাতে করে মূল লক্ষ্যটা হলো যে মানে উদ্যোক্তারা যাতে সুবিধা পায় 